Экскурсии на колесах появились в столице Армении. Затрат энергии ноль, а получение знаний сто процентов. Да, это прекрасно. Туристы под присмотром гида передвигаются по городу на Сигвеях. Увидела Ереван с другой стороны наша коллега Левит Мадунц. Освоить Сигвей не так уж и сложно. Он сканирует положение вашего тела 400 раз в секунду, поэтому повторяет каждое ваше движение. Так, например, чтобы увеличить скорость, достаточно сместить центр тяжести немножечко вперед, а чтобы остановиться, достаточно выпрямить корпус. Небольшой ликбез по управлению транспортом, и вот туристы уже рулят по маршруту. Мы ставим у памятника Таманяну. Это главный архитектор города Еревана. Ему принадлежит генплан. На Сигвеях нужно кататься очень аккуратно, соблюдая дистанцию. Разогнаться можно до 50 км в час. Но легко увлечься и попасть в ДТП. Но эта нотка экстрима только добавляет очков альтернативному способу познакомиться с городом. Я считаю, что на Сигвей город виден намного лучше. Особенно, когда про него рассказываешь, рассказываешь про его историю. Единственное ограничение Сигвей туров – их не проводят в дождь. Но в солнечной Армении отменять экскурсии приходится редко. Увидели, как люди катаются на Сигвеях, решили подойти, спросить. Вот. При, приехали, очень все понравилось нам. Гиды уже разработали десятки маршрутов по Еревану. В планах расшириться и организовывать туры по всей Армении. А там, глядишь, не только туристы встанут на колеса. В других странах этот электрический транспорт используют полицейские, игроки в гольф и работники почты. Лилит Мадунц, Арман Симонян, Мир, 24.